Welcome back to Study Live. We are seeing chapter called Biomolecules. It is the sixth chapter in 11th standard. So in this session, we are going to have a quick revision and focus on important topics and concepts in this particular chapter. So let's begin with biomolecules. So before seeing that, we will say that on this planet Earth, we have living organisms which are classified as unicellular as well as we have multicellular. So unicellular organisms are nothing but having one single cell. Whereas multicellular organisms, they are made up of many cells. They are made up of many cells. And the examples for this is the unicellular we have yeast and for multicellular we have plants and animals. So we have plants and animals for multicellular organisms. So what is the basic structural and functional unit in all these organisms? Let the organism be unicellular or multicellular. The basic structural and functional unit is the cell. So cell is the basic structural and functional unit in all living organisms. And this is containing numerous chemical molecules. This chemical molecules are called as biomolecules. Now where are these biomolecules present? So these biomolecules are present in the protoplasm. They are present in the protoplasm. And these substances are called as biomolecules. Now let us understand what is included in biomolecules. So when chemical analysis was done of living organisms, it indicates that all living organisms have got the presence of most common elements. Now which are the most common elements which are present are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, calcium, phosphorus, magnesium and others. So these are the most common elements which are present in the cell. Now their quantity is present per unit mass of living tissue. So basic chemical analysis done, these are the most common elements present in the cell. Now chemically, we will say that all living organisms, they are made up of three types of macromolecules. Those three types of macromolecules would be, we are going to see in this chart. So macromolecules, which are the molecules present in a larger quantity. So biomolecules, they are basically classified as organic and inorganic. Whenever we are doing study of carbon and carbon compounds, it includes organic chemistry. So here in this macromolecules, these molecules are present in a greater quantity, greater amount. So what is included is simple sugar. And so when polysaccharide word is given over here, it means carbohydrate. It means carbohydrate. And when we have the word here polypeptides, these polypeptides are nothing but they are proteins. So we have polypeptide, we have got proteins and their monomers are amino acids. So the, uh, the monomer for proteins are nothing but amino acids. And as polynucleotides, we have nucleotide. So for polynucleotide, we have examples as DNA and RNA. Those are called as the nucleic acid. So these are the three major macromolecules. Now which are they? They are carbohydrates, they are proteins and they are nucleic acids. So these molecules are present in greater quantity. When we say micromolecules, micromolecules are present in a lesser amount and those micromolecules include lipids and secondary metabolites. So these are the macromolecules which are including lipids and secondary metabolites. So macromolecules include carbohydrates, proteins and nucleic acids. Micromolecules include lipids and secondary metabolites. So when we say lipids, we have over here this classification of lipid which is made up of monomers. It is made up of monomers, fatty acids and glycerol and this fatty acid when it is having carbon to carbon single bond it will be called as saturated fatty acid and when it is having carbon to carbon double bond and carbon to carbon triple bond it is called as unsaturated fatty acid so clear difference between saturated and unsaturated 
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं सैचूरेटेड एंड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज अनसेचूरेटेड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन आता है एल्कोलॉइड्स फिनोलिक्स टर्पिनोइड्स एसेंशियल ऑयल टॉक्सिन एंड लेक्टिन्स देन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स वी नीड नॉट फोकस मच ऑन बिकॉज इसमें सिर्फ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं जो प्राइम एलिमेंट्स है ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैक्रो एलिमेंट्स देन इंक्लूड्स नाइट्रोजन फॉस्फरस पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर दीज मैक्रो एलिमेंट्स टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम नीड ऐसा पूछा जाता है कौन से मैक्रो एलिमेंट्स है जो सेल में प्रेजेंट है तो ये एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए ट्रेस एलिमेंट्स मतलब क्या होता है जो एलिमेंट्स बहुत ही कम या तो ना के बराबर हो उनको बोला जाता है ट्रेस एलिमेंट्स उनमें कौन कौन आता है बोरॉन क्लोरीन जिंक कॉपर आयन सोडियम मोलिपडेनम निकल सिलिकॉन कोबाल्ट ये सब इसके अंदर आते हैं किसके अंदर इन ट्रेस एलिमेंट्स नाउ जब भी हम लोग देखेंगे फर्स्ट टॉपिक हमें किसके बारे में पढ़ना है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर उनको कौन कंट्रोल करता है इट इज कंट्रोल बाय एंजाइम्स तो वी हैव टू स्टडी अबाउट एंजाइम्स ऑल्सो सो जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट वर्ड देखते हैं कार्बोहाइड्रेट नाम में क्या छुपा है हाइड्रेट है किसका हाइड्रेट है कार्बन का हाइड्रेट है इनको सैकराइड भी बोला जाता है शुगर के वजह से इनमें कौन से एलिमेंट्स है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है इनका जनरल फॉर्मूला दिस इज सी एच टू ओ सी एच टू ओ एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एन वेयर एन कैन बी एनीथिंग फॉर एग्जांपल व्हेन वी टेक ग्लूकोज दैट टाइम वी हैव सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स क्योंकि एन क्या हो जाता है सिक्स हो जाता है तो क्या मिलता है हम लोग को तभी सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो यहाँ पे देखो सी एच टू ओ ब्रैकेट क्लोज नीचे एन तो उनमें क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है वाटर जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे टू इज टू वन का रेशियो जैसे अपने एच टू ओ वाटर में है वैसे ही सेम अभी कार्बोहाइड्रेट्स के कितने शुगर यूनिट्स हैं उसके हिसाब से अब क्लासीफाई किया गया है एक शुगर यूनिट रहेगा तो मोनोसैकराइड कहते हैं टू शुगर शुगर यूनिट्स तो इट इज कॉल्ड एज डाई सैकराइड वेन देर आर मेनी शुगर यूनिट्स इट इज कॉल्ड एज पॉली सैकराइड लेट इज लुक एट दी चार्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स दिस इज दी पर्टिकुलर चार्ट विच इज गिवन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स कितने शुगर यूनिट्स के नंबर है उसके हिसाब से तो हमारे पास क्या है मोनोसैकराइड्स है मोनोसैकराइड का मतलब क्या है इनमें वन शुगर यूनिट है इट कंटेन्स ओनली वन शुगर यूनिट एंड उसमें अगर थ्री कार्बन रहेगा तो उसको ट्रायोस बोलते हैं फोर कार्बन रहेगा तो टेट्रोस पाँच कार्बन रहेंगे तो पेंटोस एंड छः कार्बन रहेंगे तो हेग्जोस सात कार्बन रहेंगे तो क्या बोलेंगे हेप्टोस तो डिपेंडिंग अपॉन कितने कार्बन है तीन कार्बन चार कार्बन पाँच कार्बन छः कार्बन ये आगे डिवाइडेड है ठीक है इन टू ट्रायोस टेट्रोस पेंटोस हेग्जोस और हेप्टोस अभी ट्रायोस के एग्जाम्पल्स ये सब एग्जाम्पल्स हम लोग को पढ़ने हैं जैसे ट्रायोस का ग्लिसर एल्डिहाइड है फोर कार्बन का एरिथ्रोस है देन फाइव कार्बन का वी हैव राइबोस सिक्स कार्बन में वी हैव गॉड ग्लूकोस फ्रुक्टोस गैलेक्टोस सिक्स कार्बन में जो है ना ये तीनों भी नाम पढ़ने बहुत ज़रूरी है तीनों में डिफरेंस क्या है ग्लूकोज ब्लड में होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज ब्लड शुगर फ्रुक्टोस इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स और फ्रूट शुगर एंड गैलेक्टोस किसका प्रोडक्ट है लैक्टोस का जिसको मिल्क शुगर भी कहते हैं नाउ हेप्टोस मतलब सेवन कार्बन एंड द एग्जाम्पल फॉर दैट इज सेडो हेप्टूलोस डाई सैकराइड नाम से क्या समझ में आ रहा है डाई मीन्स टू दे आर कंटेनिंग टू मोनोसैकराइड्स नाउ वी हैव टू स्टडी थ्री ट्रिपिकल एग्जाम्पल्स सुक्रोज लैक्टोज एंड माल्टोज सुक्रोज मतलब क्या है सुक्रोज इज नथिंग बट इट इज केन शुगर वो किससे बना है जब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं तो वी गेट सुक्रोज विच इज केन शुगर लैक्टोज किससे बना है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बना है लैक्टोज एंड माल्टोज किससे बना है दो यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज से बना है बाई टू यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज सो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिस जब हम तोड़ेंगे सुक्रोज को हम लोग को क्या मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज लैक्टोज से क्या मिलेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज माल्टोज में दो ग्लूकोज के यूनिट्स नाम से क्या पता चलता है पॉलीसैकराइड पॉलीसैकराइड का मतलब क्या है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स है बहुत सारे मोनोसैकराइड्स हैं जिनमें पहला आएगा होमो पॉलीसैकराइड 
होमो मतलब सेम उनमें सेम टाइप के मोनोसेकराइड है एग्जाम्पल क्या है उसका स्टार्च सेल्यूलोज ग्लाइकोजन स्टार्च किस में प्रेजेंट है प्लांट्स में सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट्स सेल वॉल एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट कहाँ पे एनिमल्स में सो एनिमल स्टार्च को क्या बोला जाता है ग्लाइकोजन इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च हेटीरोपोलीसेकराइड हेटीरोपोलीसेकराइड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकराइड है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंशन है हेट्रोपोलीसेकराइड के लाइक हाइल्यूरोनिक एसिड हिपैरिन ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस कॉन्ड्रोइटिन सब सल्फेट बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट में हमें सबके डिटेल्स बताए गए जैसे मोनोसेकराइड्स में हम लोग को तीन मोनोसेकराइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है जो है ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है उनमें सबसे पहले मोनोसेकराइड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मोनो मतलब वन सेकराइड मतलब शुगर यूनिट ये सिंपलेस्ट शुगर यूनिट है इनमें क्या होता है इनका इनमें आपको याद रखने का टेक्निक है एस एस सी क्यू एस एस सी दे आर स्वीट टू टेस्ट दे आर क्रिस्टलाइन एंड दे आर सोल्यूबल इन वाटर सो दिस मेक्स इट एस एस सी स्वीट टू टेस्ट सोल्यूबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन स्वीट टू टेस्ट सोल्यूबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन अभी ये इतने छोटे हैं कि इनको और स्मॉलर यूनिट्स में नहीं ब्रेक कर सकते हैं दे आर क्लासीफाइड एज ट्रायोस ट्रेट्रोस पेंटोस डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर हम लोग देखेंगे मोनोसेकराइड्स मोनोसेकराइड्स जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है व्हाट आर दे कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप है इस करके इनको क्या बोलते हैं एल्डोसिस एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इस करके एल्डोसिस एग्जाम्पल के एल्डोसिस के कई सारे हैं ग्लूकोज जाइलोस एंड फिर अपना राइबोस एरिथ्रोस uh, ये जो हमने एग्जाम्पल्स अभी देखे थे ये सब किस में आ रहे हैं एल्डोसिस में बिकॉज दे आर कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप नाउ दिस इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विच इज गिवन अभी ये कौन सा ग्लूकोज है दिस इज अल्फा वराइटी ऑफ ग्लूकोज इट इज कॉल्ड एज अल्फा डी ग्लूको पायरनोस क्यों इसको अल्फा डी ग्लूको पायरनोस बोलते हैं बिकॉज इसमें पायरन रिंग है ये जो रिंग है इसको पायरन रिंग बोलते हैं ये अल्फा इस करके बिकॉज ये फर्स्ट कार्बन जो रहता है ना एनोमेरिक कार्बन उसमें ओ एच कहाँ पे है ओ एच इज प्रेजेंट डाउन ओ एच इज प्रेजेंट डाउन सो इट इज अल्फा वराइटी इनमें देखो ये कार्बन नंबर थ्री एब नॉर्मल है ओ एच एच है बाकी सब कार्बन क्या है नॉर्मल है एच ओ एच है तो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूको और दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल ग्लूकोज जब भी हम लोग ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ये ग्लूकोज किस में आ रहा है इट वॉज कमिंग इन एल्डोसिस बट जब भी कीटोन ग्रुप रहेगा तो उसको क्या कहेंगे कीटोसिस एल्डोसिस में अभी एग्जाम्पल देखे हमने ग्लूकोज तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रुक्टोज वहाँ पे क्या देखा था राइबोस तो यहाँ पे क्या आएगा रिब्यूलोस वहाँ पे राइबोस था यहाँ पे क्या आएगा रिब्यूलोस अभी ग्लूकोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल है कहाँ पे इन लिविंग सेल्स कितना कॉन्सेंट्रेशन है इनका 90 एम जी पर हंड्रेड एम ऑफ ब्लड उनका साइज स्मॉल है और सोल्यूबिलिटी वाटर में तो ईजिली पास कर सकते हैं कहाँ से फ्रॉम दी सेल मेम्रीन एंड एनर्जी कैसे मिलती है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके By the process called as cellular respiration. कौन से किससे energy मिलते हैं? The energy is released by which process? By the process of cellular respiration. The second molecule is galactose. Galactose का structure बहुत ही similar है किसको glucose को. But इसके दो variety है alpha and beta. Alpha के लिए rule क्या है? First carbon, anomeric carbon उसमें OH down रहेगा तो alpha, OH up रहेगा तो क्या होता है? Beta. अभी यहाँ पे गैलेक्टोस किसके साथ रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ और क्या बनाता है डाइसेक्राइड जिसका नाम है लैक्टोस ग्लूकोज और गैलेक्टोस को हम लोग इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते इन टू वन अनदर क्योंकि उन लोग के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है हमने देखा था अभी जब ग्लूकोज में थर्ड कार्बन में क्या था ओ OH एच था वैसे ही सेम गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन भी एब है वहाँ पर ओ OH एच है तो जैसा थर्ड कार्बन है वैसे ही सेम फोर्थ कार्बन है तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर गैलेक्टोज डज नॉट प्ले एनी रोल इन दी रेस्पिरेशन एज एज ग्लूकोज नाउ फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं केन शुगर हमने देखा था वो सुक्रोज केन शुगर वो सुक्रोज एंड वी हैड सीन दिस फ्रुक्टोज इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज फ्रूट शुगर एंड वो क्या है कीटो एक्जोज देर आर सिक्स कार्बन आइटम्स एंड कीटोन ग्रुप Now they have a five atom ring rather than six. मतलब इनमें कौन सा ring है They have a furin ring. Six uh, carbon ring कौन सा था Six carbon ring is the pyrin ring and they are having furin ring. Furin ring rather than the six atom ring. Six atom ring को क्या बोलते हैं Pyrin ring. 
तो दे डू नॉट हैव अ पायरन रिंग पायरन रिंग नहीं है इनके पास इनके पास कौन सा रिंग है फ्यूरन रिंग फ्रुक्टोज किसके साथ रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ टू फॉर्म सुक्रोज विच इज़ अ डाइसेकराइड अभी नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले विच इज़ डाइसेकराइड्स नाउ डाइसेकराइड कैसे बनते हैं डाइसेकराइड इज फॉर्म वेन टू मोनोसेकराइड दो मोनोसेकराइड है सपोज ये मोनोसेकराइड है ये मोनोसेकराइड है यहाँ से एच निकला और यहाँ से ओ एच तो वॉट इज रूमोड इज वॉटर एंड इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू डाइसेकराइड्स सो अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म्स एंड होल्ड्स दी टू मोनोसेकराइड यूनिट्स टूगेदर मतलब वो दो मोनोसेकराइड्स को होल्ड करने के लिए कौन सा बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नाउ सुक्रोज लैक्टोज एंड माल्टोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसेकराइड्स सुक्रोज के बारे में क्या पता है हम लोग को इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर उसमें फ्री एल डी आइड ग्रुप नहीं होता लैक्टोज एंड माल्टोज दीज आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे हैव गॉट फ्री एल डी आइड ग्रुप ना डाइसेकराइड्स ना सोल्यूबल है वाटर में मोनोसेकराइड्स की तरह डाइसेकराइड्स भी सोल्यूबल है वाटर में बट दी मॉलिक्यूल्स आर टू बिग टू पास थ्रू दी प्रोसेस सेल डिफ्यूजन से पास होने के लिए द मॉलिक्यूल्स आर टू बिग तो दे डू नॉट पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन तो इस करके जो डाइसेकराइज होता है ना डाइसेकराइज दीज डाइसेकराइज इज ब्रोकन डाउन किस में ब्रोकन डाउन होते हैं इन टू मोनोसेकराइज कहाँ पर ब्रेक डाउन होते हैं बाई दी प्रोसेस कॉल्ड एज डाइजेशन अभी जो मोनोसेकराइड्स बने वो सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं कहाँ पे इनटू दी सेल विच मींस अगर हमने डाइसेकराइड खाया बॉडी को यूज करना है तो पहले डाइसेकराइड को किस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू मोनोसेकराइड एंड बाद में उसको बॉडी यूज कर पाएगी तो लेट अस सी अबाउट दी पॉलीसेकराइड्स मोनोसेकराइड्स दे अंडर गो अ सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब यहाँ पे मोनोसेकराइड्स में क्या होता है कंडेंसेशन मतलब बहुत सारा रिमूवल ऑफ वाटर और क्या बनता है पॉलीमराइजेशन से वी हैव गॉट दी पॉलीसेकराइड विच इज फॉर्म्ड मतलब पॉलीसेकराइड के अंदर क्या होते हैं बहुत सारे मोनोसेकराइड्स होते हैं सो so, यहाँ पे हम लोग तीन एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं कौन से पॉलीसेकराइड के वी आर गोइंग टू सी अबाउट होमोपॉलीसेकराइड होमोपॉलीसेकराइड में पहला वाला कौन सा है स्टार्च अब स्टार्च दो फ्रैक्शन से बना है विच इज अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन एंड पूरा का पूरा स्टार्च इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोस तो दिस अमाइलोस अमाइलोस क्या होता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोस जो कैसा है एकदम लीनियर पॉलीमर है एंड दिस इज अमाइलोपेक्टिन जो कैसा है ब्रांच पॉलीमर है अमाइलोस इज वॉटर सोल्यूबल दिस इज लीनियर एंड इट इज वॉटर सोल्यूबल ये कैसा है वॉटर सोल्यूबल है दिस इज सोल्यूबल इन वॉटर बट ये कितना परसेंट है खाली ट्वेंटी परसेंट है सो अमाइलोज इज जस्ट ट्वेंटी परसेंट वेर इज अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच अमाइलोपेक्टिन कैसा है ब्रांच है एंड देन कैसा है वॉटर इन सोल्यूबल है इट इज नॉट सोल्यूबल इट इज वॉटर इन सोल्यूबल एंड कितना परसेंट है इट इज एटी परसेंट ऑफ द टोटल स्टार्च मतलब ये कितना परसेंट है एटी परसेंट तो ऊपर वाला ट्वेंटी परसेंट नीचे वाला एटी परसेंट सो बिकॉज ऑफ दैट जो अपना पूरा का पूरा स्टार्च है वो वॉटर क्या है इन सोल्यूबल बन जाता है नेक्स्ट वी हैव ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन भी क्या है सिमिलर टू स्टार्च बट फर्क क्या है उनमें बहुत सारे ब्रांचिंग साइड चेंज है ग्लाइकोजन किधर स्टोर होता है एनिमल बॉडी में कहाँ पे इन दी लिवर एंड मसल्स जबकि सेल्यूलोस हम लोग देखेंगे इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इसमें बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है सेल्यूलोस किसकी तरह काम करता है इट फॉर्म दी सेल वॉल इन प्लांट सेल्स और वो बहुत टफ है सेल्यूलोस में टफनेस क्यों है Why there is stuff? Because there is hydrogen bonding between the neighboring chains. जो neighboring chains है उनके बीच में कौन सा bond है Hydrogen bonding. So this is the importance और significance of carbohydrate. जिसमें first thing specify किया है ATP पी मिलता है एनर्जी ब्रेक विच इज कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबोलिज्म होता है तो वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी लैक्टोज क्या करता है एनर्जी देता है किसको टू दी बेबीज एंड पॉलीसेकराइड कैन बी दी कंपोनेंट ऑफ सेल मेमरिन सेल वॉल एंड रिजर्व फूड एज अ form of starch and glycogen let's move on to the second topic which is the lipids jab hum log lipids ki baat karenge to lipids mein kya yaad rakhna hai same components hai carbon hydrogen oxygen but unka ratio 2 is to 1 nahi hai their ratio is not 2 is to 1 abhi lipids na do part se bana hai lipids kis se bana hai it is made up of fatty acids number 1 and second it is made up of glycerol it is made up of fatty acids and it is made up of glycerol फैटी एसिड्स क्या होता है हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें सी ओ एच ग्रुप है कहाँ पे एट दी एंड सैचूरेटेड फैटी एसिड होता है और अनसेचूरेटेड 
यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है वी कैन सी सैचूरेटेड फैटी एसिड ओवर ईयर वी हैव गॉट सैचूरेटेड फैटी एसिड जिसमें क्या प्रेजेंट है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे अनसेचूरेटेड फैटी एसिड है जहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कार्बन टू कार्बन क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फैटी एसिड में सैचूरेटेड और अनसेचूरेटेड आएगा सैचूरेटेड में एग्जाम्पल इज वॉट एग्जाम्पल इज पालमेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड पालमेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड एंड अनसेचूरेटेड में कौन सा एग्जाम्पल आएगा ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड ओलिक एसिड एंड लिन ओलिक एसिड जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है द एग्जाम्पल इज ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड दैट इज द एग्जाम्पल फॉर अनसेचूरेटेड फैटी एसिड देन सी वी कैन सी यर ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड इज प्रेजेंट उसके बाद में जब हम लोग सिंपल लिपिड्स की बात करेंगे तो लिपिड्स आर क्लासीफाइड एज सिंपल कंपाउंड एंड डिराइव लिपिड्स तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है सिंपल लिपिड सेकेंड वाला क्या आएगा कंपाउंड लिपिड और थर्ड क्या आएगा डिराइव लिपिड सिंपल लिपिड्स में क्या याद रखना है एस्टर्स है किसके ऑफ फैटी एसिड्स एंड वेरियस एल्कोहल्स तो फैट्स का मतलब क्या है दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स जिसमें ग्लिसरॉल है अभी देखो तीन तीन फैटी एसिड अटैच है थ्री मोलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड अटैच है तो इट इज वॉट कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज ट्राई ग्लिसराइड तो वी हैव वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड वी हैव थ्री मोलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड तो वॉट डज दैट फॉर्म ट्राई ग्लिसराइड उसमें भी बोला है जो अनसेचूरेटेड होते हैं ना कौन सा अनसेचूरेटेड वाला कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वो कैसे होते हैं ऑयल होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और जब भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा दैट इज नथिंग बट अपना घी जो कैसे रहते हैं सॉलिड रहते हैं कहाँ पे एट रूम टेम्परेचर देन वी ईयर वॉट इज गिवन इज इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स और फैट्स इज गिवन नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज दी वैक्स वैक्स इज एन अंदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड ये कैसे होते हैं दे आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स इनमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड है और लॉन्ग चेन क्या है अल्कोहल्स है ये बहुत अबंडेंट है ब्लड स्ट्रीम में और फिर क्या बोला गया है नेक्स्ट वैक्सीज वैक्सीज आर रेडिली हाइड्रोलाइज एज फैट्स दे आर सॉलिड एट ऑर्डनरी टेम्परेचर ऑर्डनरी टेम्परेचर पे कैसे होते हैं दे आर सॉलिड तो वी हैव कंपाउंड लिपिड्स कंपाउंड लिपिड्स वर्ड का मतलब क्या है इनमें ना फैटी एसिड्स के साथ और दूसरे ग्रुप रहते हैं कौन से ग्रुप रहते हैं आइधर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा तभी फॉस्फोलिपिड शुगर रहेगा तो ग्लाइकोलिपिड सो so, क्या होता है टू मोलिक्यूल्स जो ग्लिसरॉल के हैं यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो वी हैव टू मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल सी एच टू ओ एच ये सी एच टू ओ एच ये सी एच टू ओ एच दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ग्लिसरॉल विच आई एम मेकिंग राइट नाउ यहाँ पे सी एच टू ओ एच तो दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल इसमें क्या होता है दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं और वो किससे एस्टेरीफाई होते हैं दे आर एस्टेरीफाइड बाय फैटी एसिड यहाँ पे आर वन लिख रही हूँ यहाँ पे विल से ओ ओ यहाँ पे ऑलरेडी ओ है हमारे पास ओ ओ सी ओ ओ सी वी हैव आर टू एंड थर्ड में जो हाइड्रोजन आइटम है ना उसको रिप्लेस करिए क्या आता है इट इज कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप इट इज कंटेनिंग वॉट फॉस्फेट ग्रुप और इट में ऑल्सो इट में ऑल्सो कंटेन शुगर या तो शुगर अगर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको फॉस्फेट ग्रुप रहेगा तो इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड क्या बोलेंगे उसको फॉस्फोलिपिड एंड वेन इट हैज गॉट शुगर ग्रुप इट हैज गॉट शुगर ग्रुप इट इज कॉल्ड एज वॉट इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड क्या बोलते हैं उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड अभी फॉस्फोलिपिड एक स्पेशल वाला फॉस्फोलिपिड है जिसका नाम है लेसिथिन उनमें क्या है ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ नाइट्रोजनस एटम भी प्रेजेंट है सो लेथिन इज लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल लेसिथिन एग्जाम्पल में क्या याद रखना है आपको जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो किसको अटैच है फॉस्फेट ग्रुप को अटैच है फॉस्फोलिपिड्स बिहेव एज हाइड्रोफिलिक उनमें आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा है नीचे यहाँ पे जो हेड है हेड दिस इज दी हेड This head is nothing but hydrophilic. Hydrophilic means means water soluble. It is soluble in water. This head is water soluble, which is uh, whereas जो ये tail है this is non-polar tail, which is water insoluble. ये जो model board पर दिख रहा है आपको screen पर that is phospholipid molecule, which is a fluid mosaic model जो commonly proposed था for this bilayer, which is present in each and every cell. Next we are speaking about स्टीरोल्स 
स्टीरोल्स को क्या बोला जाता है डिराइव लिपिड्स बोलते हैं इनको हाइड्रोकार्बन रिंग होता है लॉन्ग साइड चेन दे हैव लॉन्ग साइड चेन अभी जो मोस्ट कॉमन स्टीरोल है उसका नाम क्या है कोलेस्ट्रॉल वॉट इज दैट नेम कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कम्बाइंड स्टेट अभी आप ये वाला पैराग्राफ देखोगे तो इसमें क्या दिख रहा है दैट कोलेस्ट्रॉल से इतने सारे हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं विद दी हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल वी हैव गॉट एड्रीनोकॉटिकॉइड्स सेक्स हॉर्मोन्स विच इज प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन वी हैव गॉट वाइटामिन डी दे आर ऑल सिंथसाइज कहाँ से फ्रॉम दे आर ऑल सिंथसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल प्लांट्स में जो स्टेरॉल प्रेजेंट है उसका नाम क्या है फाइटोस्टेरॉल क्या नाम है उसका फाइटोस्टेरॉल एंड वो याम प्लांट का डायोस्कोरिया ये कहाँ पे यूज़ करते हैं इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंटी फर्टिलिटी पिल्स दैट इज बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज बनाने में ये याम प्लांट को यूज किया जाता है प्रोटीन्स द टर्म प्रोटीन वॉज गिवन बाई दी साइंटिस्ट नेम्ड एज बर्जेलियस नाउ बर्जेलियस हैज टोल्ड अस दैट दिस प्रोटीन इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच इज फाउंड इन दिस सेल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स and this term was given by मल्डर now what are the characteristics of proteins now proteins are large molecules which are containing amino acids ranging from 1100 to 3000 they have high molecular weight and these proteins are made up of amino acids which are linked together by which bonds those are called as peptide bonds now these peptide bonds are formed like uh, we will see how these peptide bonds are formed so for these peptide bonds we have we have the amino group then we have this ch and then we have this r and this is coh this is one amino acid so we'll write it as uh, r1 for the first amino acid and then over here we have a second amino acid for second amino acid we'll have nh2 ch then we'll have this r2 which is the second alkyl group and carboxylic acid group this is the second amino acid which is containing amino group and carboxylic acid group so from here we have got oh which is eliminating from here we have this oh which is getting eliminated and from here we have h which is getting eliminated from here we had oh which is getting eliminated and from here we have h which is getting eliminated and because of that we have the structure which is getting formed is NH2 amino group we have R1 which is alkyl group and here we have a CO then we have NH then we have CH this is R2 which is the second alkyl group and COOH so this CONH this bond which we can see CONH this is called as peptide bond or it is called as peptide linkage this bond which we have is the peptide bond or peptide linkage it is called as peptide bond or peptide linkage so it is formed between two amino acids this peptide bond or peptide linkage is formed between two amino acids so here we had the carboxyl group of one amino acid residue joins to the amino group by which bond by this peptide linkage now this protein molecule can contain any of the 20 naturally occurring amino acid types so we have got the um structure of the proteins arranged as first we have the primary structure then we have the primary structure forming loops to form the secondary structure and that secondary structure can be in the form of alpha helix or beta helix then further they fold together to form the tertiary structure by bend or fold resulting in the formation of hydrogen bonds and then we have the after the secondary structure we have they are linked together by intermolecular hydrogen bonding which is beta plated sheet so we have in secondary structure alpha helix beta helix and beta plated sheet in large proteins uh, which are myoglobin and enzymes peptide bonds are much looped twisted and folded which means they are nothing but tertiary structure whereas in hemoglobin they are held together to form the quaternary structure so the simple chain of amino acid is the primary structure secondary structure includes alpha helix beta helix beta plated sheet tertiary structure is when it is looped twisted and folded back on themselves by disulfide bonds that time it is the tertiary structure whereas in quaternary structure it is quite more complex 
Now, here we have to know that they are amphoteric in nature, which means they can react with both acids as well as, well as base. They also have the isoelectric point at which the sum total of positive charges is equal to the negative charges. Now, a protein, they can be acidic protein, basic protein as well as neutral protein. So, a protein which is containing basic amino acids where we had the alkyl group R group. If we have the basic group that will be called as basic amino acid and behaves as a cation. These are called as basic proteins. A protein which is rich in acidic amino acid that will be called as acidic protein. When we see classification of proteins, proteins are classified into simple proteins, conjugated proteins and derived proteins. What is the difference between simple protein, conjugated protein and derived protein? So, simple protein will be containing only amino acids. Whereas, the examples for this is we have can have globular uh, proteins like albumin and examples are egg albumin, serum albumin and which are albumin which is present in pulses. Conjugated proteins, they have got simple protein and a non-protein substance and that non-protein substance is called as the prosthetic group. That non-protein part is called prosthetic group whereas in hemoglobin we have globin as the protein part and heme which is iron is the prosthetic group. We have many examples for this like mucoprotein we have, we have lipoprotein these are examples of conjugated protein. Now derived proteins are not found in nature. So how they are obtained? They are derived by the hydrolysis of natural proteins. And the examples for this is metaproteins, peptones are the examples for this. Nucleic acids. Nucleic acids are nothing but they are present in the nucleus and it includes DNA and RNA. So nucleic acids uh, as shown by Fulgen, he, sh he said that chromosomes which are present in the nucleus they contain DNA. And nucleic acids have got two pyrimidine which are cytosine and thymine and two purines which are adenine and guanine. Now we have to remember that if it is DNA we have adenine, guanine, cytosine, thymine whereas in RNA we have thymine which is getting replaced by uracil. Now DNA is composed of which molecule? So DNA is composed of sugar molecule, we have phosphoric acid and we have nitrogen containing bases. When we have the sugar molecule, it is nothing but deoxyribose sugar and phosphoric acid is present in the form of phosphate group. Nitrogen containing bases, they are containing nitrogen which is including pyrimidine and purine. Pyrimidines are nothing but adenine, guanine, cytosine. Uh, pyrimidines include cytosine, thymine and uracil whereas purines include adenine and guanine. To remember purines, we can remember it as AG. To remember pyrimidines, we can remember them as C, T or U, which is cytosine, thymine or uracil. Now, what is Chargaff's rule? Chargaff's rule states that, that uh, in a DNA, because it has double-stranded structure, it has a double-stranded structure, so pyrimidine and purine always occur in equal amount in DNA, which means the ratio of A plus T and G plus C may vary in DNA of different groups. But the ratio of A plus T and G plus C ratio is constant for a particular species which means that the ratio of purine and pyrimidine in the body of an organism will always be constant and that ratio is always equal to 1 is to 1. Why is that so? Because one purine always pairs with a pyrimidine and their pairing is highly specific. When we see the structure of DNA, so structure of DNA here there is a diagram of DNA which is given. So in this structure of DNA, we have got in this structure of DNA, we can see that the length of the DNA, the diameter over here is 2 nanometers and the distance in one complete turn is 3.4 nanometers which means the distance between two steps, two steps here we have base pairing of 10 different nitrogen bases. So between two steps the distance will be 0 0.34 nanometers. So they are forming twisted and coiled where there is deep grooves those are called major grooves and the area of smaller grooves are called as minor grooves. Both these strands are anti-parallel which means one strand runs in upward direction 
the other strand runs in downward direction it is made up of alternate sugar and phosphate group sugar is always deoxyribose so here we got to remember is that each sugar of phosphate chain and a base attached to it the base is not always the same so this nitrogen bases are going to be different we are going to see the term nucleotide and what is nucleoside now what is a nucleotide nucleotide is having three components those three components are sugar which is attached to nitrogen base we write it as n base which can be a g c t or u and plus we have got phosphate group so these three molecules together make the nucleotide when we have sugar nitrogen base and phosphate group then what is nucleoside what is nucleoside nucleoside means we when we have only sugar which is attached to nitrogen base only sugar which is attached to nitrogen base that forms the nucleoside now in a nucleoside the nitrogenous base is attached to the first carbon atom and when a phosphate group gets attached a nucleotide molecule is formed so in a nucleoside we had only sugar and nitrogen base and to that sugar and nitrogen base when we have phosphate group which is attached we get is nucleotide so here you can see purines and pyrimidine structure these purines are double ring compounds and these pyrimidines are single ring compounds so here there is double ring and here we have pyrimidine having single ring compounds so here the phosphate group of the lower nucleotide gets attached to the fifth carbon by which by which linkage that linkage is called as phosphodiester linkage which means that here if we have this as the sugar unit to the first carbon we have the base which is attached we have the base which is attached and this is the phosphate group so this is one nucleotide we have another nucleotide over here we have another nucleotide wherein we have a base over here and to this we have the phosphate group which is attached so this is first carbon second carbon third fourth and this is fifth carbon this fifth carbon will be attached to this third carbon by which linkage this linkage is called as phosphodiester linkage which is over here phosphodiester linkage then as we see the structure in details we can see it has got two ends which is 3 prime and 5 prime end the 3 prime end is because of the hydroxyl group and 5 prime end is because of the phosphate group now dna consists of the dna structure consists of two helical polynucleotide chains which are complementary to each other they are held together by weak hydrogen bonds now here the pairing is highly specific adenine always pairs with thymine by two hydrogen bonds and guanine always pairs with cytosine by three hydrogen bonds so this is how the bonding takes place and their bonding is highly specific rna is another nucleic acid which is found in the cell now it is called as ribose nucleic acid it is not a hereditary material it is hereditary in which organisms it is non hereditary in organisms where dna is the hereditary material so it is found to be hereditary in which organisms like tobacco mosaic virus whereas in our living organisms in humans and other animals dna is the hereditary material and this rna is used for protein synthesis so we can say that this rna is the hereditary material this rna is always this rna is involved in protein synthesis and it is hereditary material in which in which viruses like tobacco mosaic virus normally rna is single stranded as we had seen before dna was double stranded but the rna is double stranded in examples like rio virus and wound tumor virus here this rna is double stranded instead of being single stranded so we will see the types of rna over here in this types of rna before seeing the types we need to know that purine pyrimidine ratio is not found because it is single stranded it does not it is not forming complementary base pair it is straight and folded at certain regions now they are classified into three types they can be messenger rna mrna 
दे कैन बी राइबोसोमल आर एन ए आर आर एन ए और दे कैन बी ट्रांसफर आर एन ए और इट इज कॉल्ड एज सोल्यूबल आर एन ए सो वी हैव एम आर एन ए आर आर एन ए एंड टी आर एन ए दिस एम आर एन ए हैज इज स्ट्रक्चर इट हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर वेर एन इट हैज गॉट फाइव प्राइम एंड एंड इट हैज गॉट थ्री प्राइम एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम आर एन ए इट इज द लार्जेस्ट एंड यू गॉट टू रिमेंबर इज दैट इट इज प्रेजेंट ओनली थ्री परसेंट वेर एज इट्स मॉलिकुलर वेट इज सेवरल मिलियन विच इज अराउंड फाइव लैक्स इज द मॉलिकुलर वेट वेन वी कॉल दिस एज एम आर एन ए इट्स मेन फंक्शन इज फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन सो इट इज अ मैसेंजर दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मैसेंजर आर एन ए एंड ऑन दिस फाइव डैश एंड वी नॉर्मली हैव द इनिशिएशन कोडॉन विच इज ए यू जी whereas at the three prime end there is the presence of termination codon which can be a uh, uag uga or uaa it can be uag uga or uaa these are the termination codons when we see r rna this is a structure of r rna it accounts to 80 to 90% of the total cellular rna now you can see it is not linear it is folded at certain regions now it is folded due to intra chain complementary base pairing it gets folded coiled here and there due to intra chain complementary base pairing this is about r rna whereas t rna it is composed of 70 to 80 nucleotides this t rna has the smallest molecular mass it is having two different models to explain this we have clover leaf model and we have hairpin model and uh, here we can see it is also single stranded but at some places due to complementary base pairing we can see this kind of structure which is getting formed so this is model is called as clover leaf model clover leaf model now in this clover leaf model we can see this has got two arms one is a short arm and one is the long arm on the long arm we can say that on the long arm there is cca residue cca residue and to this long arm we have got amino acids which are getting attached so it is having amino acid attachment site then we have this first this arm is called as t psi c arm this is called as dhu arm where the loop is called as dhu loop this is the middle arm which where they have the loop which is called as anti codon loop so here we can see another region which is the variable loop also present so this is about the clover leaf model of trna now let us see at the, uh, the next topic which is enzymes now when we say enzymes these enzymes are helping in speeding up the chemical reactions inside the cell now these enzymes help in they uh, see the enzymes where they suppose they are produced inside the cell and they act inside the cell simple example deti hu अगर कोई एंजाइम तुम्हारे घर में बना है और घर के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा है उसको बोला जाएगा एंडो एंजाइम जहाँ पे बना है वहीं पे यूज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे एंडो एंजाइम अगर वो बना है घर में बट यूज हो रहा है बाहर तो उसको बोला जाएगा एक्जो एंजाइम मतलब सेल के अंदर बना है सेल के अंदर यूज हो रहा है तो एंडो एंजाइम सेल के अंदर बना है बट यूज हो रहा है बाहर उसको क्या बोलेंगे एक्जो एंजाइम ये इसके एग्जाम्पल्स है कहाँ पर मिलता है एंड एक्जो एंजाइम का कौन रिलीज कर रहा है दे आर रिलीज बाय फंगाई नाउ नेचर ऑफ एंजाइम्स कैसे हो सकते हैं या तो वो प्योरली प्रोटीनेशियस हो सकते हैं नहीं तो कॉन्जुगेटेड हो सकते हैं एंजाइम प्योरली प्रोटीनेशियस का मतलब क्या है जो आ, हम लोग बोलेंगे उसमें प्रोटीएस एक एग्जाम्पल है जो किसको ब्रेक करते हैं प्रोटीन्स को कॉन्जुगेटेड में हम लोग बोलेंगे प्रोटीन पार्ट है एंड क्या है नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे नाउ यर वी हैव अनदर टॉपिक यर वी हैव दी प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल बोला गया अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव कर दिया तो एंजाइम क्या बन जाएगा इनएक्टिव नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी नीड टू नो अबाउट वॉट आर को फैक्टर्स एंड वॉट आर को एंजाइम्स तो बहुत सिंपल डिफरेंस है को फैक्टर्स और को एंजाइम्स में मतलब क्या होता है जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं और टाइटली अटैच रहते हैं उसको क्या बोलते हैं को एंजाइम्स को एंजाइम का मतलब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कैसे अटैच है टाइटली अटैच है जब भी इनऑर्गेनिक आयन्स है और लूजली अटैच रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे को फैक्टर्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टाइटली अटैच है उसको क्या बोलेंगे को एंजाइम्स इनऑर्गेनिक आयन्स है लूजली अटैच है उसको क्या बोलेंगे को फैक्टर्स प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज दे आर प्रोटीनेशियस 
they have three dimensional conformation which means wo um, in ke paas kya hota hai they they have a three dimensional conformation in which if this is the enzyme jahan pe ye enzyme ko substrate bind karta hai that site is called as active site now this site is called as active site or it is called as substrate binding site nahi to dusra naam kya hai iska substrate binding site bolte hain इधर दिख रहा है हम लोग को दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट या तो क्या बोला जाता है इसको एक्टिव साइट नाउ कैटेलिटिक प्रॉपर्टी में हम लोग ये बोलेंगे कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है बट रिएक्शन खत्म होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन द एंजाइम रिलीज होता है और वो वैसे के वैसे रहता है दे रिमेन अनचेंज दे रिमेन अनचेंज आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन मतलब एक बार उसने प्रोडक्ट रिलीज कर दिया तो दे इज नो चेंज दे रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन नाउ वी हैव अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम जो कैटेलाइज कर सकता है जैसे एक एग्जांपल दिया सुक्रेस ये एक एंजाइम है बट ये कितने टाइम्स दे कैन कैटेलाइज हन वन लैक टाइम्स दिस इज वन लैक टाइम्स सुक्रोज को कैटेलाइज कर सकता है ऑफ इट्स ओन वेट तो क्या दिख रहा है दीज एंजाइम्स कैन बी री और ये बहुत थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है स्पेसिफिसिटी मतलब सिंपल एग्जाम्पल हम लोग को ब्रेक करना है स्टार्च को और माउथ में तो एंजाइम कौन कम काम करेगा अमाइलेस तो अमाइलेस कैन एक्ट ओनली ऑन स्टार्च इट कैन नॉट एक्ट ऑन प्रोटीन्स ये एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक रहते हैं इन देर एक्शन दे आर हाईली स्पेसिफिक कहाँ पे इन देर एक्शन नेक्स्ट वी कैन सी हाउ यहाँ पे दिया गया है लाइक वॉट आर दी फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट दी एंजाइम्स जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है अगर हम लोग ने पी एच को इंक्रीज या डिक्रीज किया तो एंजाइम क्या हो जाते हैं इनएक्टिव अभी जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ अगर हम लोग बात करेंगे स्टमक के पेप्सिन की सो पेप्सिन जो सीक्रेट होता है स्टमक में इट इज़ गोइंग टू वर्क ओनली एट एन ऑप्टिमम पी एच ऑफ टू अगर मैंने बोला वो टू पी एच वाले एंजाइम को इंटरस्टैंड में आके काम करने तो नहीं करेगा क्योंकि इंटरस्टैंड में ना ट्रिप्सिन होता है जो कौन से पी एच पे काम करता है नाइन पॉइंट फाइव तो दोनों भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है बट इन इन लोग हाईली स्पेसिफिक है पी एच को पी एच फैक्टर से टेम्परेचर तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एंजाइम्स क्या होते हैं प्रोटीनिशियस तो एट हायर टेम्परेचर विच इज सिक्सटी टू सेवेंटी डिग्रीज और बिलो दे आर डिस्ट्रॉयड और दे बिकम इनएक्टिव सो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वर्क एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना दिया हुआ है ट्वेंटी टू थर्टी फाइव डिग्रीज नॉमिन क्लेचर ऑफ एंजाइम्स तो दे आर नेम्ड एज बाय एडिंग एज आपको दिख रहा होगा ये सब एग्जाम्पल्स में दीज आर गिवन बाय एडिंग एज जैसे ऑक्सीडो रिडक्ट एज विच इज कैटेलाइजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ट्रांसफर एज ये क्या करता है ट्रांसफर करता है सर्टन ग्रुप को हाइड्रोलेज ये ब्रेक करने का रिएक्शन करता है हाइड्रोलिस करने का रिएक्शन लाइज लाइस का फंक्शन है दैट दे आर इन्वॉल्व इन द एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको जिसमें वो रिमूव करता है सर्टन आइटम्स को आइजोमरेज मतलब क्या इसमें कन्वर्ट करता है आइजोमर में कन्वर्ट करता है एंड लाइगेजेस और सिंथसे सिंथेटेज ये क्या करता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है तो उनके बीच में कौन सा लिंकेज कोवेलेंट लिंकेज फॉर्म करके तो लेटस सी ओवर ईयर आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में तो ये अपना सबस्ट्रेट है जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने लिया स्टार्च ये सबस्ट्रेट कौन है स्टार्च यहाँ पे एंजाइम लिया फॉर एग्जांपल अमाइलेज लिया हमने तो सबसे पहले क्या होगा दिस सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बाइंड टू द एंजाइम ये बाइंड कर दिया एंड बाइंड कर दिया और क्या हो गया ये एक्टिव साइट में बाइंड हुआ एक्टिव साइट चेंजेस इथ शेप फॉर टू बेटर फिट इन टू सबस्ट्रेट उसी को बताया गया लॉक एंड की मॉडल यहाँ पे जो सबस्ट्रेट लिया उसको किसको लिया है सुक्रोज लिया है दिस सुक्रोज इज फिटिंग इन टू दी एंजाइम कौन से मैनर में ई एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है ई एस कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे फिट हो रहा है इन लॉक एन की मैनर और बाद में क्या हो रहा है ये सुक्रोज का ब्रेक डाउन होकर क्या बन रहा है वन ग्लूकोज एंड वन फ्रुक्टोज तो क्या दिख रहा है प्रोडक्ट इज रिलीज इसको लॉक एन की क्यों बोलते हैं वेर वील से एंजाइम इज दी लॉक एंड सबस्ट्रेट इज द की तो ओनली दी करेक्ट चा बी विल फिट इन टू दी करेक्ट लॉक वैसा हिसाब है यहाँ पे अगर वो एक्टिव साइड पे प्रॉपर फिट होगा कोई भी एंजाइम दूसरे के उसमें फिट नहीं हो सकता तो दिस वॉज लॉक एंड की मॉडल यहाँ पे हमारे पास एक और मॉडल दिया गया है इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या दिख रहा है ये एंजाइम ये ये अपना एंजाइम है एंड दिस इज आर सबस्ट्रेट 
ये सबस्ट्रेट ये एंजाइम में फिट होने के लिए क्या करता है इंड्यूस करता है शेप चेंज करता है किसका शेप चेंज करता है एंजाइम का बाइंड हो गया एक बार प्रोडक्ट बन गया बाद में क्या हो गया रिलीज हो गया तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या याद रखना है एंजाइम्स आर रेदर फ्लेक्सीबल स्ट्रक्चर्स एक्टिव साइड जो है ना वो अपना शेप चेंज कर सकता है ताकि एंजाइम उसको प्रॉपरली बाइंड करे एंड एक बार हो गया रिएक्शन कंप्लीट तो क्या होगा फाइनल फॉर्म एंड शेप इज डिटरमाइंड एक बार प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा तो वापस वो सेम शेप पे आ जाएगा तो एंजाइम एक्टिविटी किससे इफेक्ट होते हैं बाई कॉन्सेंट्रेशन से इफेक्ट होते हैं अभी यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है जैसे नो एंजाइम रहेगा सो दी प्रोडक्ट तो आपको क्या दिखाई देगा एक्टिविटी कम है वन टाइम ज़्यादा एंजाइम रहेगा तो ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ गया एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया वन नेक्स्ट टाइम सो वी कैन सी दी रिएक्शन इज ज़्यादा मिल रहा है प्रोडक्ट का एंड और एंजाइम बढ़ाए तो वी कैन सी वी हैव मोर बेटर प्रोडक्ट तो वॉट वी कैन सी यर इट इज डायरेक्टली प्रपोशनल यर यू कैन सी एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम सो यर वी हैव द स्क्वेयर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम इट इज प्रेजेंट टू द स्क्वेयर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम द रेट ऑफ द रिएक्शन तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है रेट uh, को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाई कॉन्सेंट्रेटिंग द एंजाइम्स नेक्स्ट इज द टेम्परेचर टेम्परेचर हमने क्या देखा रिएक्शन बेस्ट कभी होगा बॉडी टेम्परेचर में विच इज वॉट थर्टी सेवन डिग्रीज नाउ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होता है बाई द राइज इन टेम्परेचर बट ये लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे है एंजाइम्स डी नेचर हो जाते हैं कभी अबाउ फोर्टी डिग्रीज वो काम करना बंद हो जाते हैं नेक्स्ट इज यर यू कैन सी दिस इज द टेम्परेचर एंड यहाँ पे दिख रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना था थर्टी सेवन डिग्रीज और ज़्यादा बढ़ जाए फोर्टी डिग्रीज के अबाव जाए तो एंजाइम क्या हो जाता है डी नेचर हो जाता है इफेक्ट ऑफ पी एच तो हम लोग ने यही देख लिया एवरी एंजाइम हैज अ डिफरेंट ऑप्टिमम पी एच स्टमक का रहेगा तो एसिडिक रहेगा इंटेस्टाइन का रहेगा तो बेसिक तो वही दिया हुआ है ऑप्टिमम पी एच तक रिएक्शन फास्ट रहेगा अगर पी एच बढ़े या कम हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगा स्लो डाउन हो जाएगा अदर सब्सटेंसेज जो अदर सब्सटेंसेज हेल्प करते हैं या मदद करते हैं उनको क्या बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज को एंजाइम्स एक्टिवेटर्स एंड इनिवेटर्स वी हैव ऑलरेडी सीन को एंजाइम एक्टिवेटर मतलब स्पीड बढ़ाने वाला विच इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी दे आर कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स और जो स्टॉप कर रहा है रिड्यूस कर रहा है उसको क्या कहेंगे हम इनिबिटर दैट विल बी कॉल्ड एज इनिबिटर नाउ वी नो मेटाबोलिक रिएक्शन दे आर इन्वॉल्व इन टू डिफरेंट पाथवेज जो ब्रेकडाउन वाला रिएक्शन है उसको क्या बोलेंगे कैटाबॉलिक विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होकर क्या बन रहा है सिंपल स्ट्रक्चर तो वो सिंपल स्ट्रक्चर बन रहा है कहाँ से फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सपोज ये अपने पास कॉम्प्लेक्स है इसका ब्रेकडाउन होकर दो सिंपल बन रहा है तो इट इज वॉट इट इज कैटाबॉलिक एंड वॉट इज एनाबॉलिक दो सिंपल मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर क्या बन रहा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उसको क्या बोलेंगे एनाबॉलिक जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम मोर कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सिंपल स्ट्रक्चर नाउ मेटाबॉलिक पूल मेटाबॉलिक पूल का मतलब क्या है इसमें ना हम लोग बोलेंगे वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस इन टू अनदर टाइप जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी चेंज इन टू फैट्स एंड वाइस वर्सा तो मेटाबॉलिक पूल सिग्निफिकेंट है क्यों इसका मतलब क्या है जैसे बॉडी को नीड है वैसे वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैन चेंज इन टू अनदर टाइप तो दी मेटाबोलाइट्स कैन बी एडेड और रिमूव दीज मेटाबोलाइट्स कैन बी एडेड और विदड्रॉन फ्रॉम द पूल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल इसकी वजह से कौन से दो रिएक्शंस होते हैं बॉडी में कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म वो मेंटेन करता है होम्योस्टासिस इन दी सेल एज वेल एज दी होल बॉडी तो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है दैट व्हाट इज द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होकर क्या बन रहा है ग्लूकोज दैट इज अ कैटाबोलिक रिएक्शन लिपिड्स का ब्रेकडाउन होकर बन रहा है ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स ये भी कैटाबॉलिक है जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बन रहा है सो so, ये ऊपर का पूरा पार्ट क्या है कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकडाउन ये नीचे वाले पार्ट में क्या हो रहा है सिंथेसिस हो रहा है स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होकर कॉम्प्लेक्स बन रहा है सो so, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है नीचे वाले कौन से एनाबॉलिक रिएक्शन सो दिस इज अबाउट दी मेटाबोलिज्म वी हैव दी एस एम एस विच इज दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट उनको खुद को उसकी जरूरत नहीं होती है उन लोग एक्स्ट्रा चीज़ें बनाते हैं 
तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद के लिए एसेंशियल नहीं है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए बट वो एक्स्ट्रा बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कौन बनाता है ये बैक्टीरिया फंगा एंड प्लांट्स तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन देयर कॉम्पोजिशन नहीं तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोल्यूबिलिटी के हिसाब से तो दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव थ्री मेन ग्रुप्स कौन से थ्री मेन ग्रुप्स है फर्स्ट इज दी टर्पीन्स द सेकेंड इज द फिनोलिक्स एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स नाउ इनमें क्या होता है टर्पीन्स में मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है दे आर मेड फ्रॉम मेबालोनिक एसिड फिर उसके बाद में फिनोलिक्स के अंदर क्या होता है दे आर कंटेनिंग बेनजीन रिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दे मे कंटेन सल्फर तो यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दिया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो हम लोग को प्लांट से मिलते हैं और जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेज है जो हमारे लिए यूजफुल है दे आर नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट बट येस दे आर यूजफुल फॉर अस तो इन दिस वे वी गेट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स वी कैन से प्लांट्स के लिए और बैक्टीरिया फंगा यहाँ से मिलता है सम एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पे देखो uh, दिस एग्जाम्पल गिवन इज मॉर्फिन जैसे पेपर सोमेनीफेरम से मिलता है जो पेन किलर है बहुत ज़्यादा कोई सीवियर पेन हो तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है मॉर्फिन और क्या एग्जाम्पल्स है एल्कोलॉइड निकोटिन जो टबैको प्लांट से मिलता है ये रिक्रिएशन एंड स्टिमुलेशन करने के लिए जो डिप्रेस रहते हैं उसका माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए फ्लेवर्स है फूड कलर्स है जो यूज होता है फूड प्रिफरेंस तो दीज आर ऑल अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच आर प्रोड्यूस एक्स्ट्रा बाई द ऑर्गेनिज्म एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन सो विद दिस वी कंप्लीट आर टॉपिक ऑन बायो मॉलिक्यूल्स सो वी हैव सीन ऑल द कॉन्सेप्ट इन वेरी क्वाइट डिटेल्स सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर फॉर मोर वीडियोज प्लीज स्टेट यून विद स्टडी लाइफ थैंक यू